Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita cheia de brasilidade. O nhoque de banana da terra recheado de queijo coalho e um molho de salsa. Essa é a banana da terra. Eu escolhi usar ela porque ela é rica em nutrientes e vai ser perfeita para nossa massa. A gente vai começar colocando ela numa assadeira e levando ao forno ela assar e ela vai ficar totalmente preta. Assim que ela estiver negra e bem macia, a gente pode tirar do forno. Olha como a nossa banana já assou. Ela pode acontecer de abrir assim, mas esse é um ótimo indicativo que ela já está pronta. Vou abrir. E com o garfo mesmo, aqui eu já vou amassar. Vamos também temperar com sal e pimenta. E a nossa massa está pronta. Vamos agora reservar nesse potinho e vamos colocar na geladeira só para ela poder resfriar, que como ela acabou de sair do forno, ela está muito quente. Agora eu vou fazer um molho que é a espécie de pesto de salsinha. A gente vai usar a salsinha e a cebolinha. Eu vou bater no liquidificador, mas se na sua casa você tiver um pilão, quiser usar um mini processador, também está valendo. Vou usar também um pedacinho de gengibre, um pedacinho de pimenta dedo de moça, meio dente de alho, um mix de ervas secas, um pouquinho de pimenta calabresa. Para bater tudo isso, a gente vai usar um pouquinho de limão e um pouco de azeite. Para minha oleaginosa, eu escolhi usar as nozes, mas você pode usar qualquer castanha que você gostar. E para ajudar isso tudo a bater, um pouquinho de água. Olha a cor desse molho. Tem um detalhe muito importante. Alguns ingredientes que nós usamos são orgânicos, como a salsinha, a cebolinha e o alho. Isso quer dizer que eles foram cultivados de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente e sem trazer resíduos químicos para a sua mesa. Nossa banana já resfriou, nosso molho está pronto. Vamos fazer esse nhoque? Vou jogar direto aqui na bancada a minha massa. Vou enfarinhar levemente a minha mão e um pouquinho aqui a bancada. A gente vai tentar colocar o mínimo possível de farinha para o nosso nhoque não ficar pesado. O importante é a gente tratar a massa com delicadeza, não vamos apertando muito. Porque como vocês viram, vai o mínimo de farinha possível. Então é uma massa bem levinha. Usando uma faquinha, vamos cortar os nhoques. Eu vou usar a medida de um dos dois dedos para ser o meu padrão. Então dois dedos, dois dedos. Cada nhoque eu vou fazer uma bolinha. E aí é o momento da gente dar uma amassadinha. Vem com um pouquinho de queijo. E vamos fechar. Olha que bonitinho. Eu fiz um disquinho parecendo uma moeda. E eu vou reservar aqui o primeiro nhoque. Vamos continuar. Nossos nhoques estão praticamente prontos. A novidade é que eles não são cozidos na água. Vamos cozinhar eles direto na frigideira. Vamos usar um bom azeite. Olha a carinha desse nhoque, douradinho, queijinho por dentro está derretido, eu já estou morrendo de fome. Vamos empratar? Bem no meio eu vou colocar o nosso molho. E vou finalizar o prato com alguns brotos. E aí, tá aprovado o meu nhoque de banana da terra? Ficou super bonito, espero que vocês façam em casa. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.